ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனல் காயல் சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான மதியான சாப்பாடு தாங்க நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் இன்றைக்கி சூப்பராக பண்ண போகிறோம் அதாவது ஜீரா ரைஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி லன்ச் பாக்ஸுக்கும் சரி அல்லது உங்கள் வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வராங்களா இது சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இது சாத்துக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நைட்டு டின்னருக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ அட்டகாசமான பட்டர் சிக்கனோட பொட்டேட்டோ ஜீரா ரைஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் நான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் இந்த மாதிரி ரொம்ப நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணிங்க சின்ன சின்ன பீசஸ் அல்லது க்யூபாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நல்ல மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அது கூட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாய் தூள் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்ல விரவி வச்சுடுங்க சிக்கனுக்கு பதிலாக ப்ரான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வெஜிடேரியனாக இருந்தால் பன்னீர் அல்லது மஷ்ரூம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை அப்படியே வந்து மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்லேருந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஊற வச்சுடுங்க இப்போ இந்த டைமில் நம்ம மசாலா இதுக்காக நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இது ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துங்க ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்க ஏன்னா இதை வந்து நம்ம கிரைண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கூட நம்ம கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூ உங்களுக்கு காரம் ஏத்த அளவுக்கு நீங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் இதில் வந்து ஏற்கனவே மேரினேட் பண்றதுக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டா நீங்க இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதில் மூணு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இதோட சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நல்ல பழுத்த தக்காளியாக இருக்கணும் காயாக இருந்தால் டேஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் இது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ தேவையான அளவுக்கு உப்பு இதை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கிட்டே இருங்க இதில் காரத்தோட அளவு நீங்கள் தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா க்ரீம் அப்புறம் முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது இந்த காரம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதனால தான் நம்ம கொஞ்சம் மிளகாய் தூள் அதிகமாக சேர்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது கூட இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு இதில் சேர்த்துருக்கேன் இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா தக்காளி வெங்காயம் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு கால் கப்லேருந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இதை நல்லா குக் பண்ணுவோம் இது ஒரு சைடில் குக் ஆகிட்ருக்கட்டும் இது சைட் பை சைடில் நம்ம இதுக்கான மெயின் டிஷ்ஷான பொட்டேட்டோ ரைஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ அல்லது எண்ணெய் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க ஸோ எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச்சுக்கு கெஸ்ட் யாரும் வந்துட்டால் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரே மாதிரி பண்ணாமல் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு வெங்காயம் பல்லாரி வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை நல்லா நீட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணி அது கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குங்க ஸோ இது வதங்கும் போதே ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இதோட சேர்த்துங்க நல்ல பழுத்த தக்காளியாக ஒன்று தான் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கார தேவைக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நீட்டமாக கட் பண்ணி இதோட சேர்த்து அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இது கூட மஞ்சள் தூள் தனி மிளகாய் தூள் எதுவும் இல்லை காரமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா பச்சை மிளகாய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி இது குக்கரில் குக் பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தோலெல்லாம் எடுத்து அதை க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி நான் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி தண்ணியில் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுடுங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு கருக்காது உப்பும் போட்டு நம்ம அந்த தண்ணியில் மேரினேட் பண்ணும்போது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த உருளைக்கிழங்க மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா தனியாக நெய்யில் அல்லது பட்டரில் வதக்கி கூட நீங்கள் இதிலோட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்னே கால் அல்லது ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி நான் இதில் விடுறேன் ஸோ இந்த தண்ணி கொதிக்கும் போது நம்ம இது கூட கொத்தமல்லி
இதை தாளிக்கும் போது வெறும் சீரகம் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டால் இதில் பிரிஞ்சி இல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தலா ஒன்று ஒன்று சேர்த்திங்கன்னா வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ குக்கரை மூடி ஒரு ரெண்டு விசில் ஹையில் வச்சு அது குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பட்டர் சிக்கனை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இப்போ நல்லா நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம் நல்லா ஆறிடுச்சு ஸோ இதே பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ அல்லது பட்டர் சேர்த்துக்குங்க நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த சிக்கன் துண்டுகளை அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இது டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக பட்டர் அல்லது எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அந்த பட்டர்லேயே வதக்கும்போது இதோட வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரானில் செய்யலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ப்ரானும் பிடிக்கலை அப்படின்னா வெஜ்ஜில் தான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா மஷ்ரூமோ அல்லது பன்னீர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் டீப் ஃப்ரை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் இது தனியாக இருக்கட்டும் இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ ருசியாக இருக்குங்க உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் இது இது ரொம்ப பொறியணுன்றது அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம இதை வந்து நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த மசாலா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருந்தது ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்க அதே பேனில் நம்ம கீ தேவைனா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் விடலாம் இல்லைனா ஏற்கனவே உள்ளதே போதும் நமக்கு இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதை அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுங்க ஏன்னா அது தெரிக்கும் உங்களுக்கு தக்காளி அந்த விழுதுகள் எல்லாமே சேர்த்துருக்கும் போது அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுங்க மூடி போட்டும் நம்ம குக் பண்ணலாம் ஸோ இதை அடுப்பில் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லே வச்சு இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வர்ற ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து மேரினேட் அதாவது ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சிக்கன் துண்டுகளை இதோட சேர்த்துடுங்க இதையும் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது நமக்கு பட்டர் சிக்கன் உங்களுக்கு ஸ்பைஸி ஏற்கனவே நம்ம எல்லாமே போட்டிருக்கோம் விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்க இந்த சிக்கனில் வந்து நல்லா அந்த மசாலா எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு தேவைன்னா எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கஸ்தூரி மேத்தின்ட்டு கடையில் கிடைக்கும் இதை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கங்க அதை எடுத்துகிட்டு கைகளால் கசக்கி விட்டு போடும்போது லாஸ்ட்டில் டேஸ்ட் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்பவும் நல்லாயிருக்கும் நார்த் இண்டியன் ஸ்டைல் இல்லை ஹோட்டலில் வாங்குற மாதிரியே இருக்கும் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டோம்னா சுவையான பட்டர் சிக்கன் நமக்கு ரெடி வந்து சர்வ் பண்ணும்போது தான் நம்ம இதில் வந்து பட் க்ரீம் கொஞ்சம் மேலே ஊற்றுறோம் இப்போ நமக்கு ரைஸை பாருங்கள் நல்ல குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் தான் வச்சு எடுத்த நல்ல ரொம்ப நல்ல பெருசு பெருசாக நல்ல நீட்டமாக அழகாக வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணும்போது ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணும்போது மேலே கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ் தான் இது ஸோ இது விருப்பப்பட்டால் நீங்கள் இது கூட ரைத்தாவும் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் லன்ச் பாக்ஸுக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் காயல் சமையல் பகுதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி